臭猫，给我站住！这猫也太能跑了，让开让开！啊！肠子都要被颠出来了。嗯，这啥香味？发达了！没想到跟着那辆车误打误撞进车王府的厨房了。哎呀，哎呦，这肚腩顶着不好爬，好好吃哦！啊、嗯、呃，哎呀，真香啊！吃饱喝足真舒服啊！嗯，咋有股子味道？是灵异？哇、哦，那个男人。灵力好浓郁，简直就像是灵力发电机。嗯，啊不行，要控制不住自己了。哎，嗯，好浓郁的灵气，好爽，就是这个味儿。这酸爽，好爽啊！嗯。为什么府内会有这么肥的猫？哈哈，王爷。从面相上看，这应该是狐狸。狐狸还能胖成这样？我才是最标准的狐狸身材，你懂个屁！宰了做成围脖吧。可恶，随便碰一下就杀掉，果然不是好人。我跟你拼啦、啊！少爷，就这能吗？用啥药膏随便你，反正重生一遍，只会票价了。哎呀，这也太肥了、嗯！哦，这么生气，难道能听懂我说话？王爷，此狐极有可能是消失已久的灵狐一族。哦，有意思，把它洗净，然后带过来给我。遵命。啊？啥意思？我不用变成微博了吗？小狐狸，不要怕，王爷已经放过你了，想必不会再有性命之忧。哦，那我还得谢谢他，没把我做成围脖了。你以后在王府就有大靠山喽。被那种大黑脸喜欢有什么好稀罕的？不过拿来吸灵气还不错。我带你回王爷身边吧。嗯嗯，终究还是逃不过这一劫。胖狐狸，嗯，这么快就到了，过了。你才胖，你全家都三指高，犯糖尿病。竟敢在心里说本王坏话，再不过来就把你做成围脖、嗯，就会吓唬人。哼，来了来了，小的来了，啊，这浓郁的灵气，哼<笑>。啊。大黑脸脑门上的灵气好像更浓郁哎，哎，灵气，灵气，哎，是时候要下决心减肥了。哇，这里就是灵气空调的出风口啊，好爽、哦！哦，胖狐狸，给我下来，一点规矩都没有。王后，子怡，你好好教导他。姚德王爷。王爷，该用膳了。那、那、那鸡腿。<笑>大黑脸，我们快去用膳吧。不许吃，只能看着。啊！嗯，毒吃难肥，受死你个大黑脸！哼，你肯定又在说本王坏话。哎，王爷，他还是油户，到现在还没吃过饭嘞。我就算饿死，也不吃大黑脸一点东西。这只鸡已经放凉了，你给本王处理掉吧。我这什么情况？啊，嗯，真香，嗯。哼，注意礼仪，吃个东西都脏兮兮的。这深邃的眼睛，诱人的薄唇。听说在以前，常年混迹战场，身材也肯定很不错。这男人太棒了，饿到现在肯定又是个当红的小鲜肉。嗯
。喂，你这色狐狸，看够了没有？小气鬼，看两眼又不会少块肉。好好一只灵狐，又好色又贪吃。嗯，休要污蔑我，我才不色，更不贪吃。嗯，吃鸡腿的香味儿，红叶用上了。哇，鸡腿是鸡腿的香味。说你还不服气，一看鸡腿就跑过去，都要胖成猪了。猪。嗯，看着点，真变成猪了吗？别人踩过来也不动一下。嗯，猪。好了，你们退下吧。再这样下去不是办法，万一成功回家，爸妈就认不出我了。用膳吧，我不，我不，我不吃，我要减肥。吃，不吃我就烤了你。好吧，小恶势力低头。嗯嗯嗯，真香。来日方长，吃饱了才有力气减肥。吃的一身油，脏死了。随本王洗澡去。啊、哇，这是浴池，这是游泳池吧？哎，我、啊啊啊啊、停不下来呀、啊啊！完了完了，我清晰要交代在这里了。这爪子这么短，怎么游泳啊？呃、啊。啊，得救了！嗯、啊，这墙怎么软软的？喂，摸够了没？嗯、啊，再给本王闯祸，下回直接淹死得了。啊啊啊！我死了，为什么不穿衣服？啊，好了。啊，干嘛干嘛？拉我过去干嘛？我来帮你。我来帮你洗澡，呃，应该，呃，是这样洗的吧？摸来摸去的，太羞耻了，以后忍不住了。啊？你怎么越洗越烫的？当然烫了，怎么说我也是个黄花大闺女，告辞。啊？原来这色狐狸还会害羞啊！嗯，果然啊，美男之客远观不能亵玩，不然我要爆血管了。嗯。来人，把他带出去，擦干净带回房里。这可是本王第一次伺候人，这狐狸竟然不领情。东海，你可要乖点哈，这可是王爷第一回让动物进他的房间呢。啊，进房？我这是要侍寝的节奏吗？你乖点就在这儿等王爷哈。啊啊！等等，呃、啊，没想到。十八年的清白，<笑>不行，得想个办法出去。哇，好大的宝石！有这个宝石，就算离开大黑脸也饿不死我了。怎么这么紧呀、啊嗯？哎呀，完了！啊，又得救了。今天第几回了？是不是一刻不看着你就会找麻烦？别，王爷，小狐狸的床我备好了。嗯，送进来。嗯，就这。怎么样，还满意吗？当然不满意啊！这么小的床，想让我站着睡吗？我不管，就要睡这个大床。你眼光倒好，那你就和本王一起睡吧。我不对，我才不要跟你睡一个床啊！嘿，嗯，我要自个儿睡这个床。好暖和啊！嗯，哪来的香味？是糕点的香味。不、哦、是桂花糕，我就吃一个，应该不会被发现吧？嗯，好了，不聊了，我得赶紧把糕点给王爷送过去。我靠，完蛋了！糕点。少了一个，是吧？这也能发现？快溜！嗯，哎呦，又
是你这狐狸！啊，完了完了，快跑！这回休想跑！啊，为什么我的脚这么短？这不是最近很受宠的狐狸吗？他怎么会在这儿？小翠，你快放了他！被王爷发现就惨了。受宠个屁！我在王府这么多年，从没见过王爷会喜欢畜生。好难受啊！若然他真的受宠，怎会放任他跑到后院？有道理，说不定这狐狸受宠只是王爷一时兴起。对，子怡啊，快来救救我！我告诉你们，这狐狸早晚会害得我们所有人被调离王爷。第一个是我。下一个就是你们了。要真是这样，那他非死不可。但是，万一被发现了，畜生罢了，又不会说话，弄死了也死无对证。完了，救、呃、救命啊！小狐狸，不许叫！啊啊，脖子被掐住了，叫不出来了。给我去死吧！族嫂，你们在干啥子？子子怡姑娘，这是咋回事？子怡姑娘，奴婢们只是瞧着小狐狸可爱，想摸摸它，跟它玩耍而已。没想到这狐狸不让我们摸，还不停大叫。对对，才不是，是他们想掐死我。我警告你们，小狐狸不是你们的朋友。再有下次，我就把你们的手剁下来。是。吃的呢？该死的厨娘又把吃的藏起来了。谁？哎呀，到底是谁？再不出来，我可要生气了！啊啊啊啊、我勒个去！不行，得赶紧跑。这厨房有问题。小翠，你怎么在这里？这里别说话，快跑！哦吼！完了！救命啊！救命啊！厨房有鬼！快救救我！救命啊！嗯、咋回事、啊啊？明明在等小翠，其他两个也送上门来了，真是天助我也！哼哼，吃我一招天女散花！嘿，快，快拿那个东西！啊，这好赖皮呀、啊！这锅真碍事！啊，谁把锅掀开了？啊！打自己脸，<笑>打对方脸，<笑>我修炼有成了，可以用意念控制灵力了。既然这样，那就不要怪我了。不要！救命啊！救命啊！哼、啊！原、啊啊啊啊啊啊啊、原来是你。哼、嗯，这就是欺负我的后果。本小姐这会儿气顺了，拜了。嘿。多亏了大黑脸的灵气，不然也不会修炼的这么快。哦，得好好想个办法改。人。这是，这是送我的。嗯，我可是特地在花园采来送你的。你这是在收我黑心？我在问你，你是不是暗示本王黑心？嗯，不不不，大佬。我绝对没有这个意思。哼，想来你也不知道这是什么话，本王就不跟你计较了。计较？我明明是送礼来的，不领情就算了，竟然还说不计较，男人真难伺候，男人都是大猪蹄子。又在说本王坏话？我想啥你都知道，你会读心术吗？你的脸部表情太丰富了。看不懂才奇怪，面瘫模式，哼！一说你就懂，你实在太有灵性了，我都怀疑你是不是一只狐狸了。嗯，是在安逸了，我都忘了隐藏了。万一他把我当成妖怪，要把我做成微博怎么办？哼、嗯！三十六计，好为上计。哼、啊！这么多还想跑？不要杀我！呃，不要杀我！呵呵放心。我不会杀你的，真的吗？不管你是人、是妖还是灵狐，只要进了王府，就属于本王，一辈子都别想逃。真肉麻。哼、嗯
，爱哭鬼耳后的纹路变多了。青衣曾说，这纹路代表爱哭鬼的灵力。难道说，爱哭鬼？又盯着我看干嘛？人家也是会害羞的。管住嘴，迈开腿，要减肥，我要跟杜丹说拜拜。小狐狸，你走得气喘吁吁，要不然今天就到这儿吧，我抱你回去嘛。不，我要减。啊，这个味道是。小狐狸，你要去啦！嗯，这里的灵力好浓郁，而且跟大黑脸的灵力味道一样。呃，怎么？嗯嗯嗯，我怎么在这里睡着了？嗯嗯。不过，在这里睡觉真舒服，感觉灵力都提升了不少。子怡真是把我带到了一个风水宝地啊！你下午去哪儿了？这这，那边那边后山那边。后山？怪不得纹路又变深了。嗯，灵力？你在干什么？干嘛给我输灵力？如果爱哭鬼的灵力继续变身，会发生什么事呢？啊，保守，这么不要命的输灵力，你是傻子吗？你竟敢说本王是傻子？这家伙的读心术越来越厉害了，已经没办法好好聊天了。想聊天就直说。啊，这也能懂？这已经不是读心术的范畴了吧？哼。你在小看本王吗？本王不仅能知道你说什么，还能直接跟你用神识交流。哇，意思就是以后能用神识跟你聊天啦！哟呵，以后不用自言自语啦！呵，看你以后还敢不敢在心里骂本王。啊，对，对了，你既然知道了我是这么聪明的狐狸。那你不怕我是妖怪吗？哼，怕你？就你这点灵力，能给本王造成威胁？嗯、呃，好吧，若姬没有人权。哎呀，好饿，好饿！子怡在哪儿？吃的在哪儿？呃，是谁？快放开我！我要去吃东西。饿、呃。嗯，知道饿还睡这么晚。大黑脸，我好饿呀。嗯、啊，想不想吃好吃的？当然想呀。嘿。那待会儿记得乖一点。为什么呀？因为我们要进宫。哇、哦。这里就是皇帝宴请群臣的地方呀！哇，哎，大黑脸，大黑脸，这个是什么？成王什么时候养了只狐狸？回主子的话，奴婢听说成王有很严重的洁癖，此事很反常呢。对，按理说他不会养宠物才对。我要吃那个肉。嗯，嗯，好吃。比王府的鸡腿还要好吃、啊。你要是喜欢，本王就把那厨子弄到王府给你做饭好了。嗯，这里是皇宫哎，挖皇帝的墙角真的合适吗？有什么不合适的？不怕。成王殿下，哎呀，这声音装的也忒过分了。嗯，怎么无动于衷？大黑脸，他在叫你哎。我、嗯、吃你的。成王殿下。娇娇，敬你一杯。这大黑脸，我还是不动不动。你怎么不理人家？这直男癌以后怎么找女朋友呀？叽叽叽叽叽！喂，你好歹给个回应啊，好没礼貌呀！哼！啊，走了。哟
，真是不自量力，竟然去碰唇王，真是搞笑。够了，一定是因为那个狐狸精，不然唇王怎么可能看不上我？嗯，好子，啊，饱了呀，饱了呀，吃饱喝足真舒服。哎呦，我的肚子，呜、呃、啊！这太饱了，茅房，我要茅房。茅房在哪儿？呃，关键时刻打黑脸，竟然去应酬了。嗯，不管了，我要找茅房。茅房，快来救我！他离开城王了。哼，走。啊，舒服了。哎呦，谁？放开我！总算找到你了，臭狐狸！找我？大黑脸让你来找我的吗？太棒了！刚好我也不知道怎么走回去，我们走吧。你举爪子干什么？说，你究竟对陈王施了什么妖术？需要施妖术吗？本小姐这么萌，区区大黑脸怎么可能挡得住我的魅力？嗯，小姐，她好像很得意。果然是个狐狸精，寻常的小动物哪会这样？小姐，既然他是狐狸精，再让他回到城王的身边，不太好吧？要不，嗯，等等，你们都错了，我不是狐狸精，我不会让你这个狐狸精再回去祸害城王的，现在就把你解决了。哎，这两个女的脑子有问题呀、啊！呃，再这样下去，我要断气呀！呃，小姐，小姐，不要再施法！嘘、啊，你这畜生，竟敢伤我的脸！奇怪，为什么不能像上次一样自由控制灵力了？小姐，这只畜生不能留了。不，我只是想推开他，没想伤害他。你，你今天死定了！大黑脸，救救我！完了，大大黑脸，幸亏你来了。这陈王殿下。您怎么会来这里了？青衣，在，把那两人给我沉到江底。是，王爷。等等，我做错了什么？你凭什么要杀我？就凭你碰了我的东西，嗯，又是被掐脖子。索性没什么大碍，回去再给你抹抹药就好了。嗯，大黑脸，别，别杀他们。哼哼，你是要为想杀你的人求情？不不不，我才不会有这种圣母的想法。但这里毕竟是皇宫，万一杀了人，你这是在担心本王？才才没有，我只是不想再让我欠的人情继续变淡了。行吧，那就如你所愿。王爷放心，此事属下会商讨好的。那就交给你了。嗯，是是金彩仙豆少的。这小伙睡着也不忘吃。嗯，疼，别吵我睡着。现在知道疼了，下次看你还会不会乱跑。幸好上回的药还有。嗯，好，好舒服啊。哎呀，这一跤摔得好舒服啊！嗯，脖子不痛了，一定是我最近运动多了，体质变好了。哎呦，萧府林，你扣散心了，还是子怡最好了。嘿，子怡，我饿了。饿了，我们一起去厨房看看还有没有好吃嘞。嘿嘿，果然还是子怡最棒了。嗯。哦，还
还有一碗海鲜粥。哇，好香！啊！不要急，我这就喂你吃。怎么了？我喜欢吃这个吗？这粥有问题，我先尝尝。啊！我能吃。哼、嗯！啊，小狐狸，不想吃就不吃，咋个能浪费食物嘞？你看，你看，这个，难道我有银针？小狐狸，你不要靠近那碗粥。银针变黑了，这个粥里头有毒。幸好你刚才阻止了我，不然我们两个就遭气了。你在这儿等哈我，我去喊青衣过来。哎，真是虎生不义！昨天差点被人掐死，今天又碰到下毒，死了好多蚂蚁。原来他们没有辨别毒物的能力吗？嗯，这么快就回来了？不对，这人是谁？好像不是光复里的人。你这是臭狐狸，竟敢坏我好事！嗯，难道？就是你下的毒，千辛万苦潜伏进来，竟然被一只臭狐狸搅和了。该死的狐狸，受死吧！啊啊啊！好痛！竟被你这种又蠢又胖又没脖子的家伙坏了好事！啊！我一点都不怕。子怡，快来呀！死磕在这里。小狐狸好像在叫我们进去，里头有问题。看来已经跑了。小狐狸，你可是看到了那下毒的贼子？是呀、啊，我还扳倒了他呢，但是人不见了。王府有此刻，这个事情非同小可。嗯，但只有小狐狸见过此刻，这可难办了。哎，让我指点你们迷津吧。嗯，那刺客这样的眼睛，还有这样的鼻子跟嘴巴，贼这啥意思？根本一点灵性都没有。算了，快跟我来。哎，哎，小狐狸也太通人性了，竟然还会画画。哇，搞定！子怡，快瞅瞅，好像画好了。嗯，哈哈，这画的是什么？嗯，不准笑！明明画的这么像，我都不懂艺术。哈哈哈哈哈！我从没见过画的这么丑的人，<笑>我要笑岔气了。哈哈哈哈嗯，这灵气的味道，大黑脸回来了。你们在干什么？王爷，回王爷，小狐狸发现府上有刺客，这是小狐狸给我们画的刺客画像。红、哦，爱哭鬼画的刺客画像。嗯，是的，这是小狐狸方才所画。<笑>对呀，怪替我深渊，明明我画的这么好，他们还笑我。<笑>啊啊！不准笑！<笑>这，这是什么新奇物种？嗯，这是人。我画的人，那个刺客，你先收好。是王爷。我以前可是学过美术的，只是用爪子画的不太顺畅而已。罢了，你给我形容一下，那人长什么样吧？三角眼，朝天鼻，复仇嘴，贼丑。对了，应该不是王府的人，我从没见过他。刺客长着一双三角眼，记好了。记住了，这就去封锁王府搜人。能无声无息潜入王府，想必不会是一人所为。小心！大黑脸，饿呀！这不是刚过了午膳没多久吗？这么快就饿了？本来就是跟子怡去厨房找吃的呀。哼，可怜我一口没吃到，就碰到刺客呀！刺客对你动手了？是呀，幸亏我还有点灵力，不然我就遭殃了。但是这灵力一点都不靠谱，明明我想打伤那个刺客，结果只把他弹飞了。对付侍女小翠的时候还好好的，嗯，真不知道问题出在哪儿。
。别想了，吃饱饭再说。嘿嘿，打黑脸最好啦。啊，就是他，今天在厨房看到的刺客。咸鱼，认出来了，果然跟你画的差不多。别急着夸我，快搞定他。能进陈王府的刺客，你是第一个。废话少说，拿命来！呀。受死吧！就这么点三脚猫功夫，就想要本王的命？呃、嗯，你好菜啊，一拳就倒了。那接下来该怎么处理他呢？王爷，属下护驾来迟，罪该万死。处理好这里，自己下去领罚。是。嗯，大黑脸啊，城国里面是不是很多人想害你？哦，习惯就好。哎，本以为大黑脸贵为王爷是天生的人生赢家，没想到他时刻都有生命危险。爱哭鬼每天都跟着我，万一他引起了刺客的注意，而我恰好不在他身边，那如何是好呢？哇！啊！你想干嘛？我可是活活的狐狸，胡闹！干啥子嘛？不管你一大早不上班，在这里诱惑我，我当然会想歪啊！从今日起，你每天都要早起锻炼。啊，每天早起？明明是只灵狐，你看你都要变成猪了。你是觉得现在猪肉贵，想被宰了吃？况且你灵力低微，万一以后遇到危险……我不在你身边怎么办？你说的有道理。听大黑脸这么说，现在别提变狐狸精了，骂人都成问题。说干就干，嗯，大黑脸后出发，咱们去修炼。你给我下来，自己去。<笑>有鸡腿，我的，那都是我的。改掉你睡懒觉的毛病，不然我就把你当做鸡腿烤了。可是我每次来这里都好困的，皮皮不想睡的、啊。好好修炼，我会派人监督你的。怎么像是以前上学的时候，老师一张嘴就想睡一样？嗯今天修炼的如何？啊，轩辕宇，这真是个福地！哼，我发现我的灵力差不多要满了。既然这么努力，那就赏你好吃的。哎，真的吗？嗯嗯嗯，你骗我，一点都不好吃，难吃到吐了。他是口也吃不下吧？大黑脸咋这么生气？萧府林，这道菜是王爷亲手做的。哎，这可是王爷第一次下厨，浪费了一整个下午嘞。我都做了些什么？嗯，王爷从不会对他人示好，但他为了你，愿意私自在阴阳春水。可想而知，他多聪明。啊！我真是个坏蛋！只要见到大黑脸的心意，我马上去跟大黑脸道歉。大黑脸。哼。嗯，大黑脸，那道菜其实也没这么难吃啦，是我的舌头出了问题。别介意，给个机会我补偿嘛。你能拿什么东西补偿我？你所有东西都是本王的。要不我给你做个饭？好、哦，好酒、啊。子夜，王爷在干啥？萧府里说要给王爷做饭。
，万一怕厨房被砸了，所以就站在那里搜着。小狐狸还会做饭？啊，总算弄好了。动物的身体就是麻烦，做个饭都这么难。好了没？快来尝尝本小姐的手艺。这是蛋跟饭混在一起，这能吃吗？在我老家那边，这叫蛋炒饭。怎么样？怎么样？怎么样？没想到，这么简单的组合，竟然如此美味。是不是很好吃？嗯，一般般吧。怎么了？嗯，没，没什么。你是本王的宠物，任何事情都不能瞒着我。啊。到底，到底怎么了？我就是有点想家了。可惜，他已经是最后一只灵狐了。莫要难过，以后我会永远陪着你。陈王府就是你的家。万一以后你有了更漂亮的宠物怎么办？难道你以为我养你，是因为你长得好看吗？<笑>你够了！就你，你这只胖的连脖子都没有的狐狸，<笑>既然你如此担忧，那你可以不当宠物。嗯，有什么办法？快点修炼成人，那我想抛弃你也不容易了，不是吗？小狐狸，吃饭了。今天后厨买了不少好吃的。我们一起去凑一下嘛！啊，麻溜的走！看把你馋的，待会儿看看有什么喜欢吃的，下次让他们多买点儿。王爷，皇上先召您和小狐狸进宫。见过皇上。听闻向来清心寡欲的陈王，昨日去了青楼。难不成是遇到喜爱的女子了？没想到皇上日理万机，还有时间去留意我的八卦，真是受宠若惊。<笑>开玩笑的，听闻你养了只狐狸，恰好我的乐师白木月做了首新曲，名为《灵狐灵》，想让陈王共同欣赏一番。在下白木月，见过陈王。啊！大黑脸，这家伙的琴声里面有灵力。嗯、哦，陈王感觉此曲如何？还行。其实这首曲子之所以叫《灵狐灵》，是因为背后还有个故事。哦，不知您二位是否听说过灵狐？听说灵狐乃是神宠，能知晓人性，通灵化人。因为他们的特殊，很多人对这种灵物趋之若鹜。灵狐遭受过大量捕捉，近乎灭绝。而灵狐灭绝的最大原因是，只要喝下皇族灵狐的血，就可以得到永生。竟有此事！完了完了，要是被人发现我是灵狐皇族，马上被宰了。害怕吗？当然怕呀，差点就要被做成围脖了。啊、哦，我的小心脏哎！既然怕，那就好好修炼，早日化形。化形以后，就没人知道你是狐狸了，不用整日担惊受怕的。嗯嗯，一定要好好修炼才行。爱酷酷今天。也去修炼了。回王爷，这个月小狐狸每日都会在后院修炼六个时辰，雷打不动。嗯，不错。我现在过去看看他。现在他在尉迟暮远，需要带点心过去吗？嗯，可以。快去准备。是。爱哭鬼，出来吃鸡腿了。哼<笑>，又在搞什么？爱哭鬼，嗯
大黑脸，你怎么来了？哇，大鸡腿！<笑>啊，大黑脸，你今天怎么这么不精壮？啊，我坏行了。喏、no, ，快穿上。我长得好看吗？丑。啊！早知道我就好好减肥了。开玩笑的，你很好看，都画人了还这么爱哭，说你是爱哭鬼，一点都没错。我才不是爱哭鬼，我叫清溪，清水的清，希望的希。好，我知道了。嗯嗯嗯，这一觉睡得可真舒服啊！起床了就去用早膳，然后练功。啊，大黑脸，给次机会啊！难得化形了，就让我上街玩玩呗。就你这半桶水的化形，还想出门？看你的耳朵，明明还在。啊、嗯，也不是啦。其实我能把耳朵藏起来一会儿的。如果你可以把耳朵都隐藏起来的话，其实也不是不可以。<笑>真的吗？<笑>嗯。又。果然还是没意识到自己已经不是只狐狸了呀。啦<笑>我们只要在一个时辰之内回去，就不怕大家看到我的耳朵啦。哦。所以，还是半桶水啊！啊，还是变成人舒服呀！大黑脸，给我点钱，我要买吃。啊，大黑脸，你去哪儿了？哼，你怎么不说话就跑了？万一我丢了怎么办？这玉佩，喜欢吗？哇，这对玉佩里面竟然有灵气！把这玉佩。跟那串银链子一起包起来。好的，客官。啊，这个也要了。好嘞，这个给你，收好。啊，哇，谢谢。这个就当是我送你的啦，以后我有钱再补给你更贵的。不是我说，夫人眼光是真的好，这扳指您夫君戴上，气质绝配。嗯，讨厌。别人误会了，我们去逛别。啊，大大黑脸。哎，人呢？我还没找零钱呢。大黑脸，你马上去修炼。现在你的灵力储量不足，化形不稳定。万一刚才你被人看到了，身份一旦暴露，你就不用活了。哼、嗯，不是还有你在吗？这次我来帮你，加速一下过程。啊！别呀、啊！虽然很爽，但是，嗯，以后没人敢娶我了。发型之后的衣服太单薄了，差评。发了月钱之后，都买些啥子好嘞？待会拿一套女子的衣裳来浴池。好嘞，王爷。等会儿，方才王爷。包子一个女子，王爷，这是你要的衣服。嗯，你退下吧。嗯，啊，还是泡澡舒服呀。谢谢。饿吗？要不要拿点东西给你吃？哦，要，我要鸡腿。好，那你快穿好衣服，我这就去拿。要想忍住绝世武功，就要忍受常人难忍受的痛。啊，有灵气！啊啊啊啊啊、你们是谁？为什么要杀我？本想刺杀陈我，但是犯了你会坏事，还是把你也杀了。先把他解决掉，然后再与此布置陷阱，等待陈王回来。又是想杀大黑脸的人。我是不会让你们得逞的。不过如此
我不能就这样死了。血腥味，清溪，清溪，清溪，你怎么样了？清溪，来人！王爷，去把宫中最好的羽衣抓过来。是。母后哀搜为子，进宫你要多加消息。嗯，我会的。他怎么样了？我回王爷，呃，狐狸伤口不神，只是伤口上的毒。说话磨磨蹭蹭的，直接说到底能不能救？能，呃，能救。但是，但是所需的药材实在是太难得到了。到底要什么？需要天山雪莲，此药极为稀有，目目前只有皇上手中有一株。子衣，好好照顾爱哭鬼。我现在进宫。遵命。王爷，现在已是深夜，冒昧进宫恐怕……哼，就算是地狱，我也要去。更何况，只是进皇宫拿点东西罢了。停！让开！今日宫门已关，任何人不得进入，就算是陈王爷。也不行。我说，让开！你只是个王爷，不要太过分了。当我者，死！有刺客！有刺客！快进来看！有刺客！都给我让开！皇上驾到！参见皇上。陈王深夜闯宫，所谓何事？我想要问皇上拿一样东西。陈王想要什么？天山雪莲。天山雪莲，天山雪莲，只有皇上才有资格享用。你，陈王，是你受伤了吗？是我家狐狸受伤了。你想把这么名贵的药材给一只畜生用？他不是畜生，把天山雪莲给我。大胆，陈王。好。谢了，轩辕宇，你欺人太甚！天山雪莲都服下那么久了，为何还不行？老臣也不太清楚，呃、这一般情况下早该行喽。废话少说，他再不行，我就撤了你的职。呃，可能是这狐狸身体有点特殊。嗯，轩辕宇，你这是在医闹吗？你醒了。臣还要回家收衣服，先先告退。怎么样，还哪里不舒服吗？嗯嗯，我身上好臭哦，我想洗澡。哼，难得见你主动去洗澡。锤你啊！我一直都很爱干净的，好吗？王爷。仰卧在萧狐狸去勤息吧，你已经好几天没好好休息了。行吧，洗完就带过来，记得看紧点。遵令，紫衣小姐姐。王爷，我有事要禀告。说。数日前，王爷夜闯皇宫，坊间传出了不少流言蜚语。红。百姓们说，皇上只是个傀儡，还不如臣王。继续这样传下去，怕是会影响到您的声誉。不用管，遵命。混账！竟敢说朕是傀儡，这群刁民，好大的胆子！见过皇上，你们来做什么？皇上，坊间的传闻我们也听说了，我有一计，可扳倒陈王。嗯，嗯，大黑脸，你知道那天夜里的刺客是来杀你的吗？知道。那你知道他们是谁派来的？他们是死尸，我仇家太多了，很难知道是谁派的。放心，等我身子好了，就可以保护你了。你还是先保护好你自己吧
，我一定要努力变强，可以保护自己，还有保护你。嗯，选什么好呢？你真打算练武？练武可是很难的。嗯，一寸长一寸强，要是有兵器，下回碰到那些刺客，一定打得他们屁滚尿流。那行，等你选好兵器，我来教你。嗯，枪兵，幸运翼，放弃。这刀没有四十米，要你何用？放弃。这剑双刃，一不小心就先削到自己。放弃。嗯、这个这个都不要。我想好了，我想要一条鞭子。鞭子。嗯嗯。啊，好漂亮的鞭子。我的母妃是套国公主，喜欢舞刀弄枪，这是她最喜欢的兵器。嗯，这是你母亲的遗物，给我真的好吗？无妨，放着也是放着，还不如有机会派上用场。啊！有人来了！喂，王爷，租席院那边都不是好了。好。你要去哪？我还要锻炼呢。带你去新的院子看看。嗯，新院子。嗯，我们是怎么进来的？刚刚明明是门口，你却拐了好多个弯，头都晕了。我在院子周围布置了迷阵，一般人是进不来的。原来小说里说的阵真的存在啊！以后，这里就是你住的地方。黑脸，进宫了都不带上我，明知道我一个人待着会无聊。这个破院子，一个人玩的都没有。嗯，好想刷刷猛音，看看下小青动画，打打王者。啊，有了！哼哼，趁大黑脸不在，干脆去里面看看好了。我都要看看这迷阵有多厉害。来海最迷人花，来街头马。嗯，走了那么久，怎么还没到外面？啊，难道是传说中的鬼打墙？这一定是幻觉，不能被竹林给骗了。来，啊，这是哪里啊？喂，我不玩了，放我出去！清溪，过来吧。我们很想你，爸爸妈妈，爸妈，你们也过来了。啊、不要动！你在竹林看到了什么？竟哭成这样。我，我看到我的父母了。你的父母，不是早就去，去世了吗？嗯，不，他们还在，只是不在这个世界。不在这个世界。是什么意思？嗯，反正说了你也不懂。你是在质疑我吗？啊，我我说。啊，没想到，竟然还有另外一个世界。嗯，我一定要找到办法回去。我的家人还在等着我。嗯，我脸上有什么东西吗？哦，没事。嗯，我的秘密已经说了，能不能求你个事儿？带我出去逛逛嘛，在这里我都快闷出疹子了。嗯，好啊，啊，那肯定是故意，出来吃个饭，竟然要走这么远。这么点路就累成这样，看来以后修炼要翻倍。嗯，不、哦，你看看自己，啊、嗯，女孩子家家。要注意形象。哎，你们听说了吗？前不久陈王爷闯皇宫的事儿。嗯，当然听过。我有个远亲在皇宫当值，亲眼所见呢。我那外亲说，陈王为救一只宠物狐狸，便进宫邀谢皇上交出天山雪莲，箭都指到皇上的脖子上了。啊！我之所以这么生猛地活过来，原来是他救了我。那不得把皇上吓死？当然。皇上当场就把东西交了出去。
。这陈王为了宠物就能逼皇上到这种地步，太狂妄了吧？那皇上可得恨死这个陈王了。那可不，听说把那狐狸弄伤的刺客是皇上派去的，本意是刺杀陈王，没想到。够了，陈陈,陈,陈王，停令！王爷请吩咐。啊！把这几个人的舌头割了。是。我脚短跟不上呢，呀，啊，刚才变身差点来不及，你下次发表可不可以先通知一下？哎，怎女子好生严肃？啊，好痛！嗯，抱歉。为了皇位你死我活，没想到这种电视上才有的剧情，会发生在大黑脸身上。没事。对了，你明日。跟我进宫一趟，嗯，要变成狐狸的样子吗？不，就用现在模样。从现在起，你的身份就是我的徒弟。用这款，这胭脂新出的，这也是新款，配这个吧。姑娘，已经弄好了。啊，这该不会是我吧？没错，这是时下最流行的装扮。<笑>我自己来吧，你们出去等。这样子，别说见皇帝了，连我自己都看不下去。那胭脂我还挺喜欢的，我也想要。你们怎么在这儿？还没弄好吗？回，回王爷。呃，走喽。上回都没来得及仔细逛逛皇宫，现在看还真是华丽，真是万恶的封建制度，这得搜刮了多少民脂民膏呀！我有事离开一下，嗯，你先在这等着。嗯，还等？这马车坐的我屁股疼了。<笑>不管啦，难得来皇宫一趟，当然要好好逛逛。哦，糟糕，迷路了。哎，那边有人，可以去问路。嗯，话说这两人怎么有点眼熟？啊，我想起来了，这不是上次皇上身边的两个人吗？他们俩怎么在一起？难道……嗯，非礼勿视，非礼勿听，先走为妙。谢、啊。完了完了！电视剧里皇宫内全是心机女孩儿，这下撞破别人的秘密，怕是要被杀头。啊，啊呵呵不好意思啊，只是一时迷路，并不是有意过来偷看的。好精明的女子，在下白沐月，是皇上的乐师。姑娘之所以迷路，是因第一次进宫吗？嗯，没错，我是第一次进来。也就有点姿色而已，这人的狗尾巴就迫不及待摇起来了。不过这女人还真不是一般的妩媚，怕是能勾走不少男人，绝不能让皇上看到她。哇，桂花糕点呢？想吃就吃吧，她好可爱。这是我的糕点，待会再让玉厨给你做。真小气。你，嗯，嗯，真好吃、啊。<笑>姑娘真有趣。呃，啊哈，呃，见笑了。嗯，谢谢你们的糕点，我师傅还在等我，我要回去了。那我送你吧。嗯，如果拒绝了，会不会显得很可疑？那就谢谢公子啦。不客气。小红。再等，小姐，给我查明这个女人的身份，绝不能让她有机会魅惑到皇上。遵命。就送到这里吧，后面的路我应该知道了。如果被大黑脸看到我带这个男人乱逛，我肯定会倒霉。没关系的，安全送达，我才能安心。你们在干什么？糟了，见过陈王、啊。你怎么会跟这个人在一起？王爷
，这位姑娘是入宫找他师傅的，还请王爷手下留情。小小秦师也敢阻挠我做事，活得不耐烦了。在下乃半军左右的御前情师，恐怕王爷不能定夺在下的生死。我有什么不敢的？啊！刚刚我迷路了，他只是给我带路而已。哼！以后离他远点。不要生气嘛，保证以后不乱跑了。嗯。哼！以后离他远点。不错呀，别生气了好吗？哼，不许有瑕疵。嗯，收到。哎呀，真是稀奇啊！我们的陈王爷竟然会脸红。又是你啊！我倒要看看是哪个女子这么大魅力。你好。天哪！凌云将军。是忘记礼节了。哎，哦，拜见陈王殿下。王爷，这位姑娘是谁呀、啊？我的徒弟。这哪儿找的徒弟？这么标致，我也想来一个。边疆那边标致的女人多的是，明天我就安排你过去。呃，别别别，我只是开个玩笑啊。哦，我想起还有事儿。再见啦。<笑>哇、哦，有好吃的！嗯，我不客气啦。不能吃。哦，嗯、啊，你干嘛？喏、哦，自己看。嗯，有毒。谢谢大人救了小女子一命，小女子定当报答你的恩情。那好，现在我有点饿了。饿、哦？难难道他要？啊！你怎么可以这样？我我还是个孩子。喂、哎，你想什么呢？我想吃蛋炒饭。啊，就这，没有别的。你以为呢？在胡思乱想什么呢？哼，早说嘛！我现在就去做。哦，嗯，天天亮了吗？嗯，嗯，小姐姐，这是在干什么呀？回姑娘的话，这是为了迎接北国公主和使臣在做准备。嗯，不是，现在是什么时辰啊？丑时。哎，那不是才凌晨吗？我要回梦里吃鸡腿去了。哼，啊，哼，是哪个家伙走路不戴眼镜的？呃，大黑脸，草跟我来。呃，不是，我的被窝还等着我呢。哇哦，先让我回去跟他说再见。嗯，我们这是要赏月吗？今天。我要教你轻功。晚了点吧，天还没亮呢。清晰。哎，师傅，轻功要怎样子练呢？好期待呀！气沉丹田，用意念控制好你的灵力，脚尖轻点。哇，我真的能飞起来！这悟性也太逆天了。<笑>我要飞得更高！我啊！天哪，我我好高啊！啊！救我！救我！我不会游泳。这水淹不死人。啊啊！原来这么浅啊！啊嘿。我还以为自己还是小狐狸呢。想要变强，就要克服心中的恐惧。嗯，我再试试。王爷，早伞已经走好了。事情办妥了
，灰王爷都办妥了。嗯，<笑>姑娘放心，这个是我做的菜，不会有毒的。哦，太好呀！<笑>这个对吃饭的也挺样子，嗯，总感觉好熟悉哦。星溪，待会儿我有事出去，你就乖乖待在陈清宫里，嗯，不许去其他地方。嗯哦，子怡，你看好他。子敏，银青色的烟雨，而我在等你。姑娘，你是在做啥子？嗯，嘿嘿，好玩的东西，待会儿就教你玩。啥？啊、oh、，yes， 终于弄好啦！小哥哥，过来一下。来，你们都来坐这儿。姑姑娘，哎，这不好吧？这不合规矩。轩辕雨让你们陪我，我说什么就是什么。快坐下。嗯嗯，这是我们老家那边很有名的游戏，叫做斗地主。斗地主？对，这可是会令人上头的游戏哦。那我教你，这是顺子，这是王炸。快点吧，我怎的花儿都谢了。我我是不是已经赢了？又是王炸！哼，我不服！<笑>为什么说的一直是我？明明是我教你们玩的。你们在干什么？见过王爷。啊，<笑>他们在陪我玩斗地主呢。斗地主？嘿嘿，这是个很好玩的游戏哦。来。我教你，子怡也坐下来，我们好好教教王爷。这，赢了。嗯，不玩了，不玩了，垃圾游戏回我旧砖。到、哦，好了，时间差不多了，嗯，你去准备一下。准备啥？今天晚上有迎接北国公主的晚宴，王爷和姑娘您都要出席。哦，那我又要去打扮吗？嗯。嗯，这也太浮夸了吧！我又不是花孔雀。皇宫的晚宴，大家可都是盛装出席嘞。嗯，好吧，好吧，那脸上的妆我要自己画。上次的滑母鸡让我有阴影了。见过软嬷嬷。嗯，你这画的是什么东西？一点都不符合宫里规矩。这妆我来帮你画。不用了，我自己来就好了。我是圣上派来的，你敢违逆圣命吗？啊、哦，哼，派你来又怎样？你这样动手脚很过分哎！你还敢躲，简直找死！啊，你你什么东西？一上来就打人！你你好大的胆子！我可是照顾了皇上二十年的老嬷嬷。又发生什么事了？我王爷。你要为奴才我做主呀！我我本想为这位姑娘打扮，谁知她不领情，还动手打我。我照顾皇上这么多年，还没受过这种委屈呢。滚！对对对，你这种庸俗的女人，赶紧离开皇宫！我让你滚，还要让我说第二遍吗？我。我这就滚！啊，你不问问是什么原因吗？我自己的人，我自己知道。嗯，这是啥？放好就行。停！呃呃，身为现代人，不晕车，不晕船，不晕机，竟然晕轿子。太丢人了！嗯，拖的满脸都是。你能注意一下形象吗？哼，脏死了！大黑脸，小子，我真做不了，我能走路去吗？青衣子怡，你们带人先走，我跟清溪独自过去。遵命。既然坐轿不行，那就飞过去吧。这陈王爷怎么还没来？这可是宴请北国公主的宴会，真是太猖狂了。皇上，请问这宴会怎么还没开始？北唐炫公主，请不要急躁
，摄政王还没到，我们再等等。臣王殿下驾到。好静的男人，这女子好美。这是谁？这陈国竟然还有如此美丽之人？嗯，好像好多人在盯着我。我要怎样才能表现的自然一点？好尴尬呀。参见皇上,皇上，皇叔无需多礼，落座吧。陈王殿下，你身边这位姑娘是？我徒弟。还好还好，只是徒弟，我家儿子还有希望。还是来了，那个软嬷嬷一点用都没有。哇，好优美的舞蹈。这是宫里。别忘了上次的教训，有意思。哼，你看上他了？窈窕淑女，君子好逑。这淑女你怕是追不到了。她只是陈王的徒弟，又不是他女人。我觉得你是飞蛾扑火，找死！公主，你看这陈国的舞蹈如何？不错是不错，但是这宫廷舞蹈千篇一律，还是略显枯燥了。既然公主你说我国的舞蹈枯燥，还请公主赐教一番。皇上，你可曾听过惊鸿舞？嗯，惊鸿舞。惊鸿舞。是的，这是我家乡很有名的舞蹈。敢问公主，您说的惊鸿舞是否是唐玄宗的宠妃梅妃的成名舞？你知道？略知一二。敢问公主？您说的惊鸿舞，是否是唐玄宗的宠妃梅妃的成名舞？你知道？略知一二。如果没猜错，对面的女生和我一样是穿越者。唐玄宗，梅妃。我愿做惊鸿一舞，献给皇上。不知道姑娘是否愿意来惊鸿一曲？我可以上去吗？想去就去吧。嗯，好。嗯，好久没摸过琴了，不知道会不会生疏。加油，给这群土包子看看我们现代人的厉害。好。哇，太棒了！好，实在太美了。太棒了！舞蹈，这曲只应天上有。怪不得公主说陈国的舞蹈枯燥，实在无法与这惊鸿舞相比。太美了，皇上谬赞了，多得有这琴声相衬，才有这般效果。对，这琴声也是绝妙，皇叔真是有福了。你还会抚琴？我以前学过呀。以后只能给我弹。啊，我。公主，献上了如此精彩绝伦的舞蹈，你可想要什么赏赐？赏赐就不用了，还望皇上能收回联姻的圣旨。你说什么？你简直是胡闹！皇上，我们两国都崇尚和平。既然只是合作，何必要联婚？还是说，皇上想把我困在这里，以便要挟我父王？放肆！这里是陈国，你在胡说什么？论威胁，我北唐轩还没怕过。况且我们两国旗鼓相当，若是我有什么事，父王一定不会罢休。那，你到底想要如何？皇上，签订契约同样能达到合作效果。你这样太危险了，小心脑袋不保。不用怕，我没事。若然你们违反协定怎么办？我以我全皇族的性命发誓，绝不违背誓言。发誓这种事，也就古代人会信。罢了罢了，就按你说的做吧，只要能合作就行。大黑脸，皇上会不会答应的太快了？北唐轩性子烈，必然不会答应联婚。皇帝早就料到这件事，可能他已经留了后手。他先用迂回战术答应他，再想办法把他困住。就算他不嫁，也没关系了。好奸诈！皇上，我有点疲倦。没什么事，就先行告退了。
，皇叔身体要紧，快回去休息吧。啊，等等，记得来找我，我有话跟你说。啊、哦，嗯，还是外头舒服。哎呀，看似权柄至高无上，但实际上皇家之人貌合神离，勾心斗角，真让人感到窒息。这就是宫里的常态。嗯，真是辛苦你了，从小生活在这种地方。王爷，这是你要的马。嗯、啊，想不想出去逛逛？嗯。外面这么黑，还有什么地方能去？我说有就有，把手给我。啊！驾！还是狐狸的身份好，随便蹭都不会消耻。到了。嗯，坐哪呀？切，跟我来就知道了。啊！够了啊！妈、嗯，不是黑风高的，你该不会只想把我烤了吃吧？我不吃油腻的东西。啊！你才油腻！到了，你看。嗯、哇！嘿，这里好漂亮啊！喜欢吗？嗯。太喜欢了，我从没见过这么多萤火虫。嗯，你干嘛？既然你喜欢，那就把这些都带回去。你，萤火虫只有在野外飞的时候才是最美丽的。我的母妃也曾说过一样的话。什么？啊，没什么。以后我们可以常来。那太好了。<笑>没有王爷的命令，谁都不能进去。北唐轩，清溪，我总算等到你了。哦，对了，这大清早的，你怎么是从外头进来的？哦，啊嗨，昨晚在外头逛了一下。哦，王爷，凌元将军来了，已在里面恭候多时。嗯，去玩吧，有事就喊我。嗯，喂，你们啥关系啊？嗯。师徒，啊，你们是师徒？怎么，你对他有兴趣？不不不，老娘才不喜欢这种冷冰冰的东西。走，咱们去玩。瘟疫，还是传播极快那种，一旦染上就会迅速死亡，连尸骨也快速腐烂。现在军中已有不少士兵染病，这病的源头。可有找到？有线索，但不敢确定。说，这个症状很像我们当年在南疆遇到的蛊毒。如果真是蛊毒，那就一定跟张丽脱不了干系。当时我也怀疑是张丽，毕竟她辛娜的姨娘就是南疆人。但暗查了一番，并没有发现什么不妥。张丽这人精明，为了避免怀疑，肯定会把马脚藏得很深。继续细查，遵命。对了，传闻灵狐血可解百毒，不如……你想说什么？呃，我我什么都没说。灵狐这两个字，谁都不许提。是。嗯，原来你有喜欢的人啊，怪不得你要拒绝和亲。拒绝和亲不仅仅是因为我有心上人，更重要的是，和亲得来的婚姻很难幸福。还要跟无数个女人争宠，天天勾心斗角，我才不要。也对，那你是怎么认识你的心上人的？又是怎么喜欢上他的呢？咦，你好八卦，嘻嘻。嗯，快说快说，想吃狗粮。好，好，好，我说，三年前我这个身体的原主出了意外，身为将军的他就派来做原主的护卫。那时刚好我魂穿到这个身体，于是，嗯，于是叫日久生情，你侬我侬
，哎呀，差不多了。嗯，那你父王知道吗？知道，他一直在极力阻止我们。父王觉得只有后位才能配得上我，所以派我来陈国和亲。而我，只想追求自己的幸福。加油！我们可是现代女性，幸福的权利要握在自己手里。那当然。那你呢？我觉得那个陈王爷对你很不一般，你该不会没感觉吧？啊，我。我不知道，年轻人多点领会，说不定爱情早就在你身边扎了根。哦，哇、啊，嗯，好吃，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，哎呀，哇，哎呀，你去哪儿？嗯，我我要带北唐轩出宫逛逛。你带不走他的。轩辕云打算把他永远囚禁在这里。啊，你知道？我还知道，你不会坐视不管。那，用这个出去，后面的事情我都安排好了。<笑>谢谢你，大黑脸。<笑>北唐轩，清溪，哎呀，你看够了没有啊？嘿嘿。你不介绍一下你身边这位大哥吗？他就是我的，我我的我的护卫，墨雨。哦，好啦好啦，难得出来，今天我们要逛得尽兴。啊，我还有问题要问呢。走喽，谁慢谁请客。啊，你赖皮。好久没玩的这么尽兴了，哎，可惜我现在住皇宫，下次不知道什么时候才能出来了。嗯，其实今天我约你出来，也是为了这件事。哎，你们跟我来。姑娘，东西都准备好了。你办事，我放心。清溪，这是……其实轩辕云的意图很明显。既不跟你和亲，又想把你困在城国，所以我想助你逃离这里。你不但看出来了，还帮我安排好了这一切。<笑>你对我这么好，以后我该如何报答你呀、啊？客气啥呀？能在这里遇到来自同一个时空的你，说明我们的缘分是注定的。但是，万一皇帝灌醉到你头上怎么办？嗯，不怕。我的后台可是大黑脸，皇帝也不敢动我。公主，事不宜迟，我们先离开吧。嗯。停下！马车里边的是谁？睁大你们的眼睛，看清楚了。原来是陈王麾下，失礼了。现在城门镇守严格多了，如果这次不是王爷的令牌，怕是谁都出不去。下次有机会，必当报答陈王爷大恩。夜里雾气太浓，很容易迷路。我们在此休息一下吧。到了明天，我们再送公主出境。总感觉，我总感觉这个地方不对劲儿，可能这里有鬼哦、啊。<笑>太好玩了，这都能被吓到。好啊，竟敢吓我！有杀气。公主，你没事吧？我就说嘛，这个地方有古怪。没想到这里也会有埋伏。杀！哎，啊！总算可以用他大展身手了。嗯嗯。啊！你们陈王府的女子都这么能打的吗？不，只有他是另类。别在一旁吃瓜了，快来帮忙！抱歉。哦，来了。杀！你们小心，又来一批刺客。公主。你就待在我后面。嗯，姑娘，这样下去不是办法，人越来越多了。我想想办法。啊，木鱼！木、啊、鱼！去死吧！走、啊啊。清溪，你怎么样
。没事，你待在罩子里，别出去。灵力消耗太大，感觉快支撑不住了。是你来了吗？你们都得死。嗯，啊，白唐山，啊，你要去哪儿？哎，救白唐山，他很危险。还有，你都睡三天了，现在才去，人都凉了。怎么会这样？北唐轩二人已经送到北国驿站，他们安全了。